ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது டென்த் நியூ புக் சோசியலில் இருக்க யூனிட் டூவில் இருக்க பார்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தது வந்து நம்மளுடைய மான்சூன் பேட்டர்ன்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் எங்கே வந்து ரெயின்ஃபால் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எங்கே ரெயின்ஃபால் கம்மியாக இருக்கும் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்னா என்ன சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் என்ன மா மான்சூன்னா என்னன்னு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் கிளியராக பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து அதே லெசனில் வந்துட்டு ரெண்டாவது பார்க் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் இயற்கை தாவரங்களும் நம்மளுடைய வனவிலங்குகள் பற்றியும் நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த மேப்பில் வந்துட்டு நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்க இயற்கை தாவரங்கள் ஓகேவா அதனுடைய பரவல் தான் சொல்லியிருக்காங்க இதில் இந்த க்ரீன் கலர் இருக்கு இருக்கு க்ரீன் கலர் இருக்கு இல்லையா இந்த க்ரீன் இந்த க்ரீன் எல்லாம் வந்து எதை சொல்லுதுன்னா நம்மளுடைய பசுமை மாறா காடுகள் பசுமை மாறா காடுகளை சொல்றது தான் இந்த க்ரீன் நல்லா பாருங்க இந்த மகாராஷ்டிராவில இருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க கர்நாடகா கேரளா ஃபுல்லா தென் தமிழ்நாடோட கோஸ்ட் கொஞ்சம் தென் இங்க பாருங்க ஒடிசால இங்க கொஞ்சம் ஆந்திராவில் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பசுமை மாறா காடுகள் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இந்த இடத்துலலாம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இந்த எல்லோ பாருங்க சென்ட்ரல் இருக்க எல்லோ என்னன்னா வெப்பமண்டல வறண்ட காடுகள் அதாவது கொஞ்சம் ட்ரையான ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் ஓகேவா இந்த எல்லோவா இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு ட்ரையான ஃபாரஸ்ட் நம்மளுடைய மத்திய பிரதேஷ் மற்ற எல்லா பகுதியில் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆகும் ஓகேவா யூபியில் கொஞ்சம் ஜார்க்கண்டில் கொஞ்சம் அப்படின்னு எல்லாமே கவர் ஆகிறது தான் இந்த இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த வெப்பமண்டல வறண்ட காடுகள்ங்கிறது கவர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரௌன் ப்ரௌனில் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அது எல்லாமே இந்த மேலே இருக்க ப்ரௌன் பாருங்கள் இங்கே இருக்க ப்ரௌன் வந்து உங்களுக்கு அல்ஃபைன் காடுகள் வரும் ஓகேவா மற்றபடி இங்கே இருக்கிற இந்த சின்ன சின்ன எல்லா ப்ரௌன்ஸும் வந்து உங்களுக்கு பாலைவன காடுகள் தான் வரும் பாலைவன காடுகள் நெக்ஸ்ட்டு சாரி பாலைவன காடுகள் இல்லை அலை காடுகள் ஓகேவா பாலைவன காடுகள் அப்படின்றது வேற பாலைவன காடுகள்ங்கிறது இங்க இருக்க ரெட் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பாலைவன காடுகள் இங்க இருக்க எல்லா ப்ரௌனும் உங்களுக்கு அலை காடுகள் மேல இருக்கிற இந்த ப்ரௌன் வந்துட்டு உங்களுக்கு அல்ஃபைன் காடுகள் வரும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஆரஞ்ச் எடுத்துக்கோங்க இங்க இருக்கு இல்லையா இந்த ஆரஞ்ச் இங்க கொஞ்சம் இருக்கும் ஓகேவா இங்க இருக்க இந்த ஆரஞ்ச் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இந்த ஆரஞ்ச் என்ன சொல்லுனா கிழக்கு ஹிமாலயாஸ் ஓகேவா கிழக்கு இமயமலை காடுகள் தான் இந்த ஆரஞ்ச் எல்லாம் கிழக்குல தான் இருக்கு ஸோ இந்த கிழக்குல இருக்கிறதெல்லாம் கிழக்கு இமயமலை காடுகள் நெக்ஸ்ட் இந்த பர்பிள் கலர்ல இருக்கிறது உங்களுக்கு மேற்கு இமயமலை காடுகள் ப்ளூல இருக்கிறது இல்லையா இந்த இங்க இருக்க எஜ் இந்த மேல இருக்க இந்த டாப்ல இருக்க ப்ளூ இங்க வந்துட்டு உங்களுக்கு அருணாச்சல்ல இருக்க ப்ளூ இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா குளிர்ச்சியான காடுகள் குளிர்ச்சியான காடுகள்ல உங்களுக்கு லைட் ப்ளூல இருக்கு இங்க இருக்க இந்த டார்க் ப்ளூ இருக்கு இல்லையா இந்த டார்க் ப்ளூ வந்து உங்களுக்கு கடற்கரை காடுகள் இங்க இருக்க பிளேஸ் தோ இங்க இந்த டார்க் ப்ளூ எல்லாம் உங்களுக்கு கடற்கரை காடுகள் சோ இதுல என்ன பசுமை மாறா காடுகள் வெப்பமண்டல வறண்ட காடுகள் கடற்கரை காடுகள் பாலைவன காடுகள் எல்லாமே கவர் ஆகுது அதாவது பசுமை மாறா காடுகள் கிரீன் எல்லோ கலர் வந்து வெப்பமண்டல வறண்ட காடுகள் இந்த கிரீன் இந்த ரெட்டு வந்துட்டு பாலைவன காடுகள் டார்க் ப்ளூ வந்துட்டு உங்களுக்கு கடற்கரை காடுகள் இந்த இந்த ப்ரௌன் வந்துட்டு உங்களுக்கு அலை காடுகள் ஓகேவா இங்க இருக்க இந்த மேல இருக்க ப்ரௌன் வந்து அல்ஃபைன் காடுகள் இந்த பர்பிள் கலர்ல இருக்கிறது மேற்கு இமயமலை மேற்கு இமயமலை காடுகள் இந்த ஆரஞ்ச் கிழக்கு இமயமலை காடுகள் இந்த லைட் ப்ளூல இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு குளிர்ச்சியான காடுகள் இதெல்லாம் தான் நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்க ஒட்டுமொத்த காடுகளின் வகைகள் ஸோ அடுத்து நம்ம உள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயற்கை தாவரம் இயற்கை தாவரங்கள் அதாவது நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா டைரக்டாவோ இல்லாட்டி இன்டைரக்டாவோ ஓகேவா நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ மனித உதவி இல்லாமல் அதாவது நம்மளுடைய எந்த ஒரு பார்ட்டிசிபேஷனும் இல்லாம இயற்கையாக வளர்ந்துள்ள தாவர இனம் ஓகேவா நேச்சுரலா எது எதெல்லாம் வளர்ந்திருக்கோ காட்டுக்குள்ள அது எல்லாமே நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் நெக்ஸ்ட் இது பாருங்க இயற்கையான சூழலில் காணப்படுகின்றன இவை எல்லாமே பகுதி இந்த இவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பகுதியில் இயல்பாகவே நீண்ட காலமாக மனிதர்களின் தலையீடு இன்றி இயற்கையாக வளரும் மரங்கள் புதர்கள் செடிகள் கொடிகள் எல்லாமே இதில் அடங்கும் அதாவது மனிதர்களுடைய எந்த இடையூறும் இன்றி காலநிலை மண் வகைகள் மலைப்பொழிவு நிலத்தோற்றங்கள் ஆகியவை இயற்கை தாவர பரவல் மற்றும் வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துகின்றன எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் பாருங்க நம்மளுடைய காலநிலை மண் வகைகள் மலைப்பொழிவு நெக்ஸ்ட் நிலத்தோற்றம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதன் அடிப்படையில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு அயன மண்டல பசுமை மாறா காடுகள் ஃபர்ஸ்
ஓகேவா இந்த காற்றில் இருக்கிற ஈரப்பதம் எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலே இந்த இடத்துலலாம் காணப்படும் இந்த மாதிரியான காடுகள் எங்கெங்க இருக்குன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பார்டரில் பார்த்தோம் ஸோ கேரளா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் அஸ்ஸாம் மேற்கு வங்கம் நாகாலாந்து திரிபுரா மிசோரம் மணிப்பூர் மேகாலயா அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா நார்த் ஈஸ்டில் இருக்க ஸ்டேட்ஸ் வருது ப்ளஸ் நம்மளுடைய கேரளா கர்நாடகா அந்த அது இல்லாமல் அந்தமான் நிக்கோபார் மகாராஷ்டிரா இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த டிராஃபிகல் டிராஃபிகல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வராங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான இடத்துல என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்னா இங்கே ரப்பர் ஓகேவா நான் ரப்பர் எபவுனி ரோஸ் மரம் தென்னை மூங்கில் சின்கோனா சிதார் இதெல்லாம் இங்கே இருக்க ஃபேமஸான ட்ரீஸ் ஓகேவா ரப்பர் எபோனி ரோஸ் மரம் தென்னை மூங்கில் சின்கோனா சிடார் இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் அவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இருக்காது பிகாஸ் இந்த காட்டுக்குள்ளெல்லாம் அவ்வளோ டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்காது இல்லையா ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லாதனால இது ரொம்ப ட்ரேடு ரிலேட்டடாக வந்து ரொம்ப நம்ம உட்லைஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய அயன மண்டல இலையுதிர் காடுகள் அதாவது நம்மளுடைய டிராபிகல் டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இலையுதிர் காடுகள் அதுதான் இதில் பாருங்கள் இதில் ஆண்டு மழை பொழிவு அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா நூறு சென்டிமீட்டர்லேருந்து இரநூறு சென்டிமீட்டர் அதுக்கு கீழே ஓகேவா அதுக்கு கீழே மழை பொழிவு இருக்கிற இடம்லாம் இந்த அயன மண்டல இலையுதிர் காடுகள் இங்கே சராசரி வெப்பநிலை எவ்வளோ வேணும்னா டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அங்கே டுவெண்ட்டி டூன்னு பார்த்தோம் இங்கே கொஞ்சம் அதிகம் டுவெண்ட்டி செவன் அதே மாதிரி இதில் இருக்க மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் அங்கே செவன்டீன் பார்த்தோம் இங்கே சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி இந்த காடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வசந்த காலத்திலையும் கோடை காலத்திலையும் ஓகேவா அந்த நம்மளுடைய ஸ்ப்ரிங் சீசன்லையும் அதே மாதிரி சம்மர் சீசனுக்கு முன்னாடியும் இங்கே இருக்கிற ட்ரீஸ்லாம் அதனுடைய லீவ்ஸை வந்து உதிர்த்துரும் ஓகேவா லீவ்ஸை வந்து உதிர்த்துறதுனால தான் இந்த காடுகளை நாம் இலையுதிர் காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இமயமலைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள பஞ்சாப் முதல் அஸ்ஸாம் வரை ஓகேவா நம்ம ஹிமாலயாஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஹிமாலயாஸ் இருக்க அந்த பஞ்சாப்லேருந்து வெஸ்ட்டில் பஞ்சாப்லேருந்து ஈஸ்டில் அஸ்ஸாம் வரைக்கும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரியான பிளேஸஸும் ப்ளஸ் வட சமவெளிகள் நம்மளுடைய கிரேட் இண்டியன் பிளெயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த நம்மளுடைய வட சமவெளிகள்லையும் பஞ்சாப் ஹரியானா ஆந்திர பிரதேஷ் பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் நம்மளுடைய மத்திய இந்தியா ஜார்கண்ட் மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் தென்னிந்தியா மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஆந்திர பிரதேஷ் கேரளா தமிழ்நாடு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இமயமலைக்கு கீழே இருந்து கீழே தமிழ்நாடு வரைக்குமே ஓவராலாக நிறையா பிளேசஸில் வந்து இந்த டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட் தான் காணப்படுது இங்கே என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீஸ்லாம் உங்களுக்கு மெயினாக நான் தேக்கு சால் வந்து இதில் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா தேக்கு சால் அது இல்லாமல் எது எதுன்னு பாருங்கள் சந்தன மரம் ரோஸ் மரம் குஷம் மாகு பாலாங் ஆம்லா மூங்கில் சிசம் பதாக் இந்த இந்த மாதிரியான ட்ரீஸும் நம்மளுடைய டெசிடுவஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸ் சந்தன மரம் ரோஸ் மரம் குசம் மாகு பாலாங் ஆம்லா மூங்கில் சிசம் மற்றும் படாக் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான காடுகளில் நறுமண திரவியங்கள் ஓகேவா நம்மளுடைய பர்ஃப்யூம்ஸ் அதே மாதிரி சந்தன எண்ணெய் சாண்டல் ஆயில் வாசனை திரவியங்கள் வார்னிஷ் இந்த மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபாரஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது நெக்ஸ்ட்டு அயன மண்டல வறண்ட காடுகள் நம்மளுடைய டெசர்ட் வெஜிடேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எடுத்துனே வறண்டன்னு சொல்லிட்டாங்களா ஸோ ரெயின்ஃபால் வந்துட்டு ஃபைவ் அதாவது ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த மாதிரியான காடுகள் தான் நம்ம வறண்ட காடுகள்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரியான இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு இடைநிலை வகை காடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது அயன மண்டல வறண்ட காடுகள் ஒரு இடைநிலை வகை காடு இடைநிலை வகை காடுனா எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எழுதணும் அயன மண்டல வறண்ட காடுகள் தான் நம்மளுடைய வெஜ டெசர்ட் வெஜிடேஷன் தான் வந்து உங்களுக்கு இடைநிலை வகை காடுகள் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரியான இடம் எங்கே இருக்குன்னா அதாவது நம்மளுடைய ராஜஸ்தான் ஹரியானா பஞ்சாப் யூபி அதே மாதிரி மத்திய பிரதேஷ் மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா நம்மளுடைய வெஸ்ட்டு கர்நாடகா தமிழ்நாட்டுடைய ஈஸ்ட் சைடு ஓகேவா தமிழ்நாட்டோடைய ஈஸ்ட் சைடில் கொஞ்சம் வந்து இந்த வகையான காடுகள் காணப்படுது இதில் இலுப்பை ஆலமரம் ஆவாரம்பூ பலா மஞ்சக்கடம்பு கருவேலம் மற்றும் மூங்கில் இந்த மாதிரியான ட்ரீஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான ஃபாரஸ்ட்டில் ஃபேமஸ் அதாவது நம்மளுடைய டெசர்ட் வெஜிடேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்டில் இந்த ட்ரீஸ் இலுப்பை ஆலமரம் ஆவாரம்பு பலா மஞ்சக்கடம்பு கருவேலம்லாம் ரொம்ப மெயின் இதெல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த ட்ரீஸ்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால்லேயே வந்து க்ரோத் ஆகிற ட்ரீஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாலைவன மற்றும் அரை பாலைவன தாவரங்கள் அப்பட
ஆண்டு சராசரி வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறதுல உங்களுக்கு ரெயின்ஃபால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா டெசர்ட் வெஜிடேஷன் ஓகே அந்த ரொம்ப ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் இந்த டெசர்ட் வெஜிடேஷன்னு சொல்கிறோம் அதிக வெப்பம் குறைவான ஈரப்பதம் தான் இருக்கும் ஓகேவா அது ரொம்ப டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி மாய்ச்சர் கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான பிளான்ஸில் வந்துட்டு வடமேற்கு இந்திய பகுதி இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய நார்த் வெஸ்ட் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் அந்த மாதிரியான இடங்களில் இந்த மா இந்த டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் காணப்படுது அதே மாதிரி நம்மளுடைய டெக்கன் பிளாட்டியூவில் எடுத்துட்டிங்கன்னா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ஆந்திர பிரதேசில் இந்த காடுகள் காணப்படுது கருவேலம் சீமை கருவேலம் ஈச்ச மரம் இதெல்லாம் இதில் மெயினானது ஏன்னா ரொம்ப ட்ரை கண்டிஷனில் க்ரோத் ஆகிற ட்ரீஸ் எல்லாம் இது தான் அதாவது நம்மளுடைய பேபுல் கரும கருவேல மரம் சீமை கருவேல மரம் ஈச்ச மரம் இந்த மூணும் நெக்ஸ்ட்டு மலைக்காடுகள் அதாவது மவுண்டெயின் ஃபாரஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூ டைப்ஸ் இருக்கும் மேற்கு இமை மலைக்காடுகள் கிழக்கு இமய மலை காடுகள்னு ரெண்டா பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ மேற்கு இமய மலை காடுகள் எடுத்துட்டோம்னா வடகிழக்கு இந்திய மாநிலம் அதாவது நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்டேட்ஸில் தான் இந்த மாதிரியான காடுகள் அதாவது கிழக்கு இமய மலை காடுகள் காணப்படுது நம்ம ஆரஞ்ச் கலரில் பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் ஸோ இங்கே பார்த்துட்டா ரெயின்ஃபால் வந்துட்டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்கு ரொம்ப அதிகமான ரெயின்ஃபால் இருக்கும் ஏன்னா இந்த நார்த் ஈஸ்டில் தான் உங்களுக்கு மௌசன் ஜம் எல்லாம் வரும் ஸோ மே பசுமை மாறா காடுகள் வகையை சேர்ந்தவைன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட்டில் வர்றது தான் அதே மாதிரி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்லேருந்து டூ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்க இந்த மாதிரியான ஃபாரஸ்ட்டில் என்ன மாதிரியான ட்ரீஸ் வந்து இருக்குன்னா சால் ஓக் லாரஸ் அமூரா செஸ்னெட் சின்னமன் இந்த மாதிரியான ட்ரீஸ்லாம் அதாவது எவ்வளோ ஹைட்டில் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட்டில் கிழக்கு இமை மலை காடுகளில் காணப்படுது நெக்ஸ்ட்டு மேற்கு இமை மலை காடுகள் நம்ம வெஸ்ட் சைடு இருக்கிறதுல பார்த்துட்டோம்னா ஜம்மு காஷ்மீர் ஹிமாச்சல் உத்தர்கண்ட் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அங்கே ரொம்ப மிதமான மலைப்பொழி உள்ள காடுகள் இதில் அடங்கும் அதாவது அங்கே வந்து நம்ம தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட் பார்த்தோம் இதில் வந்துட்டு நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஓகேவா நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் உயரம் உள்ள பகுதிகளில் இந்த அரை பாலைவன தாவரங்களான சிறு புதர் செடிகள் அதாவது பு சிறு புல சிறு புதர் செடிகள் சிறு மரங்கள் போன்றவை வளர்கின்றன இந்த மாதிரியான நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட்டில் ஓகேவா நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட்டில் காணப்படுது அது இல்லாமல் அது இல்லாமல் வந்துட்டு ஒன் செகண்ட் இதில் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ஓகேவா இதில் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் வந்து இந்த காடுகள் காணப்படுதுன்னு பார்த்தோம் அதில் சால் ஓ கிளாரஸ் அமூரா செஸ்னத் சின்னமன் இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஓகேவா இந்த இதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இதுலேயே பாருங்கள் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்தோமா ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஒரு ஹைட் இருக்குது ஓகேவா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் வரைக்கும் இங்கே என்னென்ன மாதிரியான ட்ரீஸ் காணப்படுதுன்னா ஓ பிர்ச் சில்வர் பெர் ஃபைன் ஃப்ரூஸ் ஸ்ப்ரூஸ் ஜெனிஃபர் இந்த மாதிரியான ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காணப்படுது எங்கே அதை விட ரொம்ப ஹைட் அதுவே வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இதெல்லாம் அதுக்கும் மேலே டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்கிற ஹைட்டில் காணப்படுறது ஓ பிர்ச் சில்வர் ஃபெர் ஃபைன் ஸ்ப்ரூஸ் ஜெனிஃபர் இந்த மாதிரியான ட்ரீஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மேற்கு இமய மலை காடுகள் பார்க்கலாம் மேற்கு இமய மலை காடுகளில் தான் நம்ம பார்த்தோம் நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் உயரத்தில் உங்களுக்கு இந்த சிறு சிறு புதர் செடிகள் இந்த மாதிரியான சிறு மரங்கள் இதெல்லாம் காணப்படுதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு மேலே அதுலேருந்து தௌசண்ட் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்க ஹைட்டில் சிர்ஃபைன் மரங்கள் சால் சீ சால் காணப்படுது அதே மாதிரி சீமொல் டாக் ஜாமுன் ஜிஜிபி இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த இடத்துல காணப்படுது ஓகேவா ஜுஜுபின்னு நினைக்கிறேன் ஜுஜுபி இதெல்லாம் வந்து சால் சீமொல் டாக் ஜாமுன் ஜுஜிபி இதெல்லாம் உங்களுக்கு மேற்கு இமயமலை காடுகளில் நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு மேலே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு கீழே அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் காணப்படுது அதே தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கும் மேலே அதுக்கும் மேலே த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் அது வரைக்கும் என்ன காணப்படுதுன்னா மித வெப்ப மண்டல ஊசி இலை காடுகள் காணப்படுது மித வெப்ப மண்டல ஊசி இலை காடுகள் இதில் என்னென்ன மரங்கள் இருக்குன்னா சிர் தியோதர் நீலஃபைன் பாப்புலர் திருச் எல்தர் இந
நெக்ஸ்ட்டு அல்ஃபைன் காடுகள் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அல்ஃபைன் காடுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டருக்கு இருக்க மேலே இருக்கிற இமயமலை உயரமான மலைப்பகுதிகள் இருக்குது இல்லையா அங்கே காணப்படுறதா இது அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹைட்டுக்கு மேலே இருக்கிற பிளேசஸில் காணப்படுறது அல்ஃபைன் காடுகள் இந்த அல்ஃபைன் இந்த வகையான காடுகளில் மரங்கள் வந்துட்டு ஊசி ஊசியிலை மரங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கும் எது எதுனா ஓக் சில்வர் ஃபிர் ஃபைன் ஜுனிஃபர் இந்த மாதிரியான மரங்கள் இங்க காணப்படும் அல்ஃபைன் காடுகள்ல கிழக்கு இமயமலை பகுதியில இந்த காடுகள் பரந்த அளவுல காணப்படுதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க பரந்த அளவுல கிழக்கு இமயமலை பகுதிகள்ல ஈஸ்ட் சைடு ஆரஞ்ச் ஆரஞ்ச் கலர்ல பார்த்தோம் இல்லையா அந்த சைடு இது ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஓத அலை காடுகள் இது என்னன்னா நம்மளுடைய டெல்டா பொங்கு முகங்கள் கடல் கலிமுக பகுதிகள் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல காணப்படுறதா இந்த ஓத இலை காடுகள் இதை நம்ம சதுப்பு நில காடுகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் சதுப்பு நில காடுகள் வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஓதாலைகள்னால உருவாகுது டெல்டா காடுகள்னு இதை நாம் சொல்கிறோம் முக்கியமாக கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டா பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா அதுதான் உலகத்திலேயே வந்து ரொம்ப பெரிய சதுப்பு நில காடுகளை உருவாக்கி இருக்கு மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நதியிலையும் இந்த வகையான ஓத காடுகள் காணப்படுது இதை நாம் மாங்குரோ காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மேங்குரோவ்ஸ் மேங்குரோவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கடற்கரையோர காடுகள் கடற்கரையோர காடுகளில் எடுத்துட்டோம்னா மெயினானது இதில் என்னென்னா சவுக்கு பனையெலாம் இருக்கு இல்லையா சவுக்கு பனை தென்னை அப்படின்னு இந்த மாதிரியான மரங்கள் காணப்படுறது தான் இந்த கடற்கரையோர காடுகள் சவுக்கு பனை தென்னை மரம்லாம் இருக்கும் இது நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு கோஸ்டல் சைட்லேயும் இந்த காடுகள் காணப்படுது மெயினாக கேரளா கோவா சொல்லியிருப்பாங்க கேரளா அண்ட் கோவாவில் இந்த கடற்கரை கோ கடற்கரையோர காடுகள் காணப்படுது நெக்ஸ்ட் இந்த பிக்சரில் என்னென்னா இந்தியாவின் இயற்கை தாவர பரவல் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மொத்த காடுகள் மற்றும் மரங்களின் பரவல் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க மொத்த காடுகள் மற்றும் மரங்களின் பரவல் பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் எயிட் எயிட் லேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வந்துட்டு நம்மளுடைய மொத்த காடுகளுடைய பரவல் இருக்குது இது பர்சன்டேஜில் வந்து பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்குது காடுகள் நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் அண்ட் செவன்டீனில் மொத்த மனப்பரப்பு வந்து ஏ செவன் லேக் சம்திங் இருந்தது இருந்திருக்கு அதாவது செவன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் அதே மாதிரி இது எவ்வளோன்னா நம்மளுடைய ஏரியா வைஸ் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதே மாதிரி மரங்களுடைய சூழ் பரப்புன்னு எடுத்துட்டோம்னா நைன்டி த்ரீ அதாவது நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வனப்பரப்பு வந்துட்டு உங்களுக்கு எச்சா இருக்கிற பகுதின்னு எடுத்துட்டோம்னா நம்மளுடைய கேரளா கர்நாடகா தெலுங்கானா ஒடிசா ஆந்திரா இருந்திருக்கும் கம்மியாயிருச்சு இந்த இந்த ஏரியாஸ்லாம் ஆல்ரெடி இருந்ததை விட ஃபாரஸ்ட் வந்து கம்மியாயிருச்சுன்னு எடுத்துட்டோம்னா திரிபுரா மிசோரம் நாகாலாண்ட் அருணாச்சல் மேகாலயா இந்த மாதிரியான இந்த ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வனப்பரப்பு குறைந்துள்ள முதல் ஐந்து மாநிலங்கள் சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா வனப்பரப்பு அதிகரித்துள்ள ஃபஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த கடற்கரையோட காடுகள் பார்த்துட்டோம் ஓகேவா நம்மளுடைய முக்கியமாக ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கும் கேரளா கோவாவில் மெயினாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நதி வனப்பகுதி இல்லாட்டி ஆற்றங்கரை காடுகள் இது என்னென்னா கங்கை யமுனை நதியெலாம் இருக்குது இல்லையா அங்கே இருக்கிற காதர் பகுதிகளில் இது அதிகமாக காணப்படுது காதர் பகுதி ஓகேவா காதர் பகுதிங்கிறது புதிய வண்டல் மண் இந்த பசுமையான புதர் தாவரங்கள் மற்றும் புளிய மரம் இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் வந்து இது பெயர் போனது இந்த காடு ஓகேவா நதி வனப்பகுதிங்கிறது புதர் தாவரம் புளிய மரம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பெயர் போனதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வடபெரும் சமவெளிகளில் உள்ள ஆற்று பகுதிகளில் இவ்வகை தாவரங்கள் அதிகம் காணப்படுகிறது நம்மளுடைய பிளெயின்ஸில் இருக்க அந்த ஆற்று சமவெளிகளில் இந்த வகையான காடுகள் அதிகமாக காணப்படுது நெக்ஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் ஓகேவா வன உயிரினங்கள் வன உயிரினங்களை எடுத்துட்டோம்னா இயற்கை சூழ்நிலை அல்லது காடுகளை வாழிடமாக கொண்டு வாழும் விலங்குகள் வன உயிரினங்கள் எனப்படுகின்றன அதாவது நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்ல அல்லாட்டி ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கிற நம்மளுடைய அனிமல்ஸ் எல்லாமே வைல்ட் லைஃப் அதாவது வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா வைல்ட் அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உயிரினங்களை வந்துட்டு ஓகேவா நம்மளுடைய வைல்ட் லைஃப் அனிமல்ஸை வந்து ரெண்டு வகையாக டூ டைப்ஸாக வந்து பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று முதுகெலும் உள்ளவை இன்னொன்று முதுகெலும் பச்சவை முதுகெலும் உள்ளவை நமக்கு எல்லாமே தெரியும் அதாவது மீன் இருவாழ்விகள் ஊர்வன பறவைகள் பாலூட்டிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு முதுகெலும் உள்ளவை முதுகெலும் இல்லாதவைன்னு பார்த்துட்டோம்னா தேனி பட்டா அதாவது இன்செக்ஸ் தேனி பட்டாம்பூச்சி அந்திப்பூச்சி எல்லாமே முதுகெலும் இல்லாதவையில் வரும்
ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இருக்குது ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியனில் உங்களுக்கு இந்தியாவில் மட்டும் பா இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்துட்டிங்கன்னா எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் சம்திங் வந்துட்டு காணப்படுது ஓகேவா எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் சம்திங் காணப்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அத்தனை வகையான வனவிலங்குகள் உள்ளன எயிட்டி அதாவது எண்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று மறந்துடக்கூடாது மெயினானது தான் இதுவும் எண்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் வன விலங் வன விலங்கின பன்மை இருக்கு இல்லையா அது எடுத்துட்டோம்னா அதில் நம்மளுக்கு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஓகேவா ஆறாயிரத்தி ஐநூறு முதுகெலும் வற்றவை அதே மாதிரி ஐயாயிரம் மெல்லுடலிகள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு மீன்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு பறவைகள் நானூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பாலூட்டிகள் நானூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஊர்வன வகைகள் இரநூத்தி நாலு இருவாழ்விகள் நான்கு வகையான சிறுத்தைகள் அறுபதாயிரம் பூச்சிகள் இத்தனை வகையான இது வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது ஓகேவா பூச்சிகள் தான் ரொம்ப அதிகம் அறுபதாயிரம் பூச்சி இருக்குது அதே மாதிரி நான்கு வகையான சிறுத்தை இருக்குது மீன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வகை இருக்குது அப்ராக்சிமேட்டாக மெல்லுடலிகள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் இருக்குது முதுகெலும் பற்றவை இல்லை ஒரு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு இருக்குது பறவைகள் ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறு அதாவது ஆயிரத்தி இரநூறு இருக்குது பாலூட்டி ஒரு நாலா நானூற்றம்பது இருக்குது ஊர்வன வகை ஒரு நானூற்றி ஐம்பது இருவாழ்விகள் மட்டும் ஒரு இரநூத்தி நாலு ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அதாவது இரநூத்தி நான்கு வகைகள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது அதே மாதிரி புளி சிங்கம் சிறுத்தை பனி சிறுத்தை இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் நம்மகிட்ட நிறையா இருக்குது இங்கே பாருங்கள் நீலகிரி வரையாடை பற்றி ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா நீலகிரி வரையாடு இப்போ நிறைய அச்சுறுத்தலுக்கு உண்டா உள்ளாகிட்டு வருதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க எதனாலனா வேட்டையாடுதல் அதே மாதிரி யூக்கலிப்டஸ் இருக்குது இல்லையா யூக்கலிப்டஸ் சாகுபடி பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால அதனுடைய கவுண்ட் கம்மியாகிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா நீலகிரி வரையாடு நம்மளுடைய ஸ்டேட் அனிமல் ஓகேவா தமிழ்நாட்டுடைய மாநில விலங்கு நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து நம்மளுடைய வனவிலங்கு சரணாலயம்லாம் எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இதெல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் நமக்கே தெரியும் ஒன்ஸ் பார்த்தாவே போதும் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை மட்டும் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அதாவது பழவேற்காடு அதாவது பழவேற்காடில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பறவைகள் சரணாலயம் இருக்கும் நம்மளுடைய கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம் ரொம்ப ஃபேமஸ் கோடியக்கரை அதே மாதிரி கோடியக்கரை பறவைகள் சரணாலயம் ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கிற கடல் சார் பூங்கா முதுமலையில் இருக்கிற புலிகள் சரணாலயம் அதே மாதிரி பந்திப்பூர் பந்திப்பூர் புலிகள் சரணாலயம் இருக்கு இல்லையா அது குமரக்கோம் பறவைகள் சரணாலயம் இதெல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டை சுற்றி வரும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு அது பார்த்தோம் இல்லையா நீர் யானை காண்டா மிருகம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிறுத்தை புளி ஒட்டகம் வரி குதிரை இந்த மாதிரியான நிறையா காட்டெருமை வலிமை மிக்க யானை எல்லாமே நம்ம இந்தியாவில் இருக்குது இதில் நம்மளுடைய இது அந்த ஹண்டிங் வேட்டையாடுதல் காடழிப்பு மாதிரி அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது நம்மளுடைய ஹியூமன் குறுக்கீடுகள்னால நிறைய வனவிலங்குகளினுடைய வாலிடம்லாம் அழிக்கப்பட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த வ இந்த மாதிரி வந்துட்டு வனவிலங்குகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற சமநிலையை பராமரிக்கிறதுக்காக உயிரினங்க அதாவது உயிரிகளின் பன்மைத்தன்மையை பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம நாடு நம்ம நாட்டில் வந்து இதுக்குண்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டிருக்கு நாம் இது எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு உயிர்கோள காப்பகங்கள் சொல்லியிருப்பாங்க எங்கெங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டீனில் லெவன் வந்துட்டு உங்களுக்கு யுனெஸ்கோ வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருப்பாங்க யுனெஸ்கோவோட இதில் இருக்கும் அதில் லெவன் தான் இருக்கும் மீதி எயிட்டீன் மாதிரிமே டோட்டலாக எயிட்டீன் அந்த எயிட்டீனில் லெவன் வந்து யுனெஸ்கோ உயிர்கோள மண்டலமாக இருக்கும் அது பின்னாடி பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இயற்கை வனவில அதாவது இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் ஓகேவா மெயினானது நம்மளுடைய இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களா எதுக்காகனா அந்த வேட்டையாடுறது கடத்தல் சட்டவிரோதமாக வணிகம் செய்கிறது இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஓகேவா அந்த விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி கொண்டு வரதில்ல இதை கட்டுப்படுத்துகிற விதமாக அதையும் கொண்டு வந்திருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஐக்கிய நாடுகளுடைய சபையில் உயிரியல் பன்மை மரபு என்ற கருத்தரங்கில் நம்ம அதாவது அந்தந்த நாடுகள் வந்துட்டு தங்கள் உயிரியல் வளங்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேவா தன்னுடைய உயிரியல் வளங்களை பயன்படுத்தும் இறையாண்மை அங
ஒன் ஆர் டூ நேஷ்னல் பார்க்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ஜூலை படி ஜூலை டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் படி பார்த்துட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குன்னா ஒன் நாட் ஃபோர் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஒன் நாட் ஃபோர் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளுடைய வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் நம்மளுடைய வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று இருக்குது ஓகேவா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று மறந்துடவே கூடாது ஒன் நாட் டூ இல்லை ஒன் நாட் ஃபோர் அதே மாதிரி ஐநூற்றி பதினஞ்சு இல்லை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படியே திருப்பி போட்டுக்கோங்க இவ்வளோ இருக்குது ஓகேவா அதுக்கடுத்தது நம்மளுடைய இதை பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு உயிர்கோள காப்பகங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் உயிர்கோள பெட்டகம் அல்லது காப்பகங்கள் இந்த உயிர்கோள பெட்டகம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நிலம் மற்றும் கடலோர சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒன்று அதாவது நம்மளுடைய லேண்டு ப்ளஸ் அந்த கடலோர சுற்றுச்சூழல் இருக்கு இல்லையா அதை பாதுகாக்கிறதுக்காக மக்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா மக்கள் இதோடைய ஒருங்கிணைந்த அங்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்திய அரசாங்கத்தில் இது வரைக்கும் பதினெட்டு உயிர்கோள காப்பகங்கள் இருக்குது இதனுடைய பணி என்னன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா இயற்கை வாழ்விடத்தின் பெரும் பகுதிகளை பாதுகாத்தல் ஓகேவா நம்மளுடைய இயற்கை வாழ்விடத்துடைய மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தேசிய பூங்காக்கள் ஓகேவா ஒன் ஆர் டூ நேஷனல் பார்க்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது பொருளாதார பயன்பாட்டு அண்மை பகுதிகளை பாதுகாத்தல் இது எல்லாமே நம்மளுடைய உயிர்கோள பெட்டகம் வந்து செஞ்சுட்டு வராங்க நம்மளுடைய இந்தியாவில் உயிர்கோள காப்பகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் இருக்குது அதில் லெவன் வந்துட்டு நம்மளுடைய யுனெஸ்கோனால் மனித மற்றும் உயிர்கோள காப்பக திட்டம் இருக்கு இல்லையா அதன் கீழ் செயல்படுது அந்த லெவன் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மன்னார் வளைகுடா மன்னார் வளைகுடா பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஓகேவா மன்னார் வளைகுடா தமிழ்நாட்டில் இருக்குது நந்தாதேவி ஓகேவா நந்தாதேவி வந்து உங்களுக்கு உத்தரகண்டில் இருக்கும் ஓகேவா பாருங்கள் மன்னார் வளைகுடா தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் நந்தாதேவி உங்களுக்கு உத்தரகண்டில் இருக்கும் நீலகிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சது நாக்ரேக் வந்துட்டு மேகாலயாவில் இருக்கும் ஓகேவா நாக்ரேக் மேகாலயாவில் பச்மாரி பச்மாரிங்கிறது மத்திய பிரதேஷ் சிம்லிபால் ஒடிஷாவில் இருக்கும் சிம்லிபால் ஒடிஷாவில் இருக்கும் சுந்தர்வன் வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது சுந்தர்வனம் ஓகேவா அகத்திய கா அதாவது அகத்திய மலை அகத்திய மலைங்கிறது கேரளாவில் இருக்கும் அதாவது பார்டரில் இருக்கும் அகத்திய மலை அதுக்கடுத்து கேரளா தமிழ்நாடு பார்டர் இருக்கு இல்லையா அந்த அந்த இடையில வரும் அகத்திய மலை அதுக்கடுத்தது பெரிய நிக்கோபார் பெரிய நிக்கோபார் அந்த மாதிரி நிக்கோபார்ல தான் இருக்கணும் கண்டிப்பா கஞ்சன்சங்கா உங்களுக்கு சிக்கிம்ல இருக்கும் கஞ்சன்சங்கா அதே மாதிரி அமர்கண்டக் அமர்கண்டக் இல்லாட்டி அச்சனக்மர் அப்படிம்பாங்க அச்சனக்மர் அமர்கண்டக் அப்படிம்பாங்க அந்த விஷயம் உங்களுக்கு எங்க ரெண்டு ஸ்டேட்ல கவர் ஆகும் அதாவது மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஓகேவா மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஓகேவா இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் அதாவது மன்னார் வளைகுடா வந்து உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கு நந்தாதேவி உத்தர்கண்ட்ல இருக்கு நந்தாதேவி உத்தர்கண்ட் மறக்கவே கூடாது நீலகிரி தமிழ்நாடு நாக்ரேக் வந்து மேகாலயால இருக்கு பச்மாரி உங்களுக்கு மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு பச்மாரி மத்திய பிரதேஷ் சிம்லிபால் ஒடிஷால இருக்கு சுந்தரவனம் வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கு அகத்திய மலை ஆஹ் கேரளால இருக்கு ஆஹ் பெரிய நிக்கோபார் வந்து அந்த மாதிரி நிக்கோபார்ல இருக்கு கஞ்சன்சங்கா வந்து சிக்கிம்ல இருக்கு அமர் கண்டக் இல்லாட்டி அச்சமடக் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மத்திய பிரதேஷ்லயும் மத்திய பிரதேஷ்லயும் சத்தீஸ்கர்லயும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேவா புதிகள் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது மறக்கவே கூடாது புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு உங்களுக்கு இந்திய வனவிலங்கு வாரியம் கொண்டு வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நம்மளுடைய ஐக்கிய நாடுகளுடைய சபையில் தான் நம்ம உயிரியல் பன்மை மரபுக்கு அந்த உறுதிமொழி எடுத்திருப்போம் இல்லையா உயிரியல் வளங்களை பயன்படுத்தும் இறையாண்மை அது ஓகே அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு இதில் புலிகளுடைய எண்ணிக்கையை பாதுகாக்கிறதுக்கு அதனுடைய கவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இது ஓகே இதில் நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம் எயிட்டீனில் லெவன் பார்த்துருப்போம் அந்த நம்மளுடைய யுனெஸ்கோக்கு கீழே வரதில் அது இல்லாமல் உங்களுக்கு திப்ரு சேகோவா இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு அது இல்லாமல் திப்ரு சேகோவா அஸ்ஸாமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு திகங் திபங் அருணாச்சலில் இருக்குது கட்சு குஜராத்தில் இருக்குது மானஸ் அஸ்ஸாமில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு குளிர்பாலைவனம் ஓகேவா உங்களுக்கு குளிர்பாலைவனம் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு குளிர்பாலைவனம் வந்து உங்களுக
பண்ண மத்திய பிரதேசில் இருக்குது இது தான் மொத்த பதினெட்டு நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா இந்த புலிகள் பாதுகாப்பு பெ திட்டங்கள் தொடங்கப்பட்டனு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதோட கண்டினியூஷன் தான் அது இதில் புலிகளின் எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் மூவாயிரத்தி பதினஞ்சாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது கொண்டு வந்திருந்தாங்க இல்லையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் கொண்டு வந்தது உங்களுக்கு எழுபத்தி ஒன்பதில் பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி பதினஞ்சாக இருந்திருக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகி இதே மாதிரி மற்ற பாதிக்கப்பட்ட பாரசிங்க காண்டாமிருகம் ஓகேவா அதே மாதிரி யானைகள் இதனுடைய எண்ணிக்கையும் கணி ஒரு கணிசமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதாவது பாரசிங்க காண்டாமிருகம் சதுப்பு நில மான் பாரசிங்க பாரசிங்கா அப்படிங்கிறது சதுப்பு நில மான் ஓகேவா அதுக்கடுத்து காண்டாமிருகங்கிறது தனி சாரி பாரசிங்க அப்படிங்கிறது சதுப்பு நில மான் காண்டாமிருகம் யானை இது எல்லாத்தையும் வந்து உங்களுக்கு கணிசமாக உயர்த்தியிருக்காங்க எதன் மூலியமா புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் மூலியமா நெக்ஸ்ட்டு இது பாடச்சுருக்கம் அதாவது நம்மளுடைய இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் அதாவது இந்திய காலநிலை அயன மண்டல பருவ காற்று காலநிலை ஓகேவா அதை மறக்கவே கூடாது இது வந்து உங்களுக்கு புக் பேக்லேயே வரும் ட்ராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட் தான் நம்மளுடைய கிளைமேட் ஓகேவா ட்ராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட் இல்லாட்டி அயன மண்டல பருவ காற்று காலநிலை இந்தியாவில் நான்கு பருவ காலங்கள் இருக்குது குளிர்காலம் கோடைகாலம் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது குளிர்காலம் வந்து உங்களுக்கு ஜான் டு ஃபெப்பு வரைக்கும் இருக்கும் கோடை காலம் மார்ச் டு மே வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் ஜூன் டு செப்டம்பர் வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவ காற்று காலம் அக்டோபர் டு நவம்பர் வரைக்கும் தென்மேற்கு பருவ காற்று காலம் தொடங்குவதற்கு முன் வட இந்தியாவின் வெப்பநிலை ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்தோம்னா எல்லாமே அப்படியே ராப்பிடாக டிக்ரீஸ் ஆகிடும் தென்மேற்கு பருவ காற்று கேரளாவில் உள்ள மலபார் கடற்கரையை அடையும் போது பலத்த இடிமின்னலுடன் கூடிய மழை வரும் ஆமாம் அதுக்கு தான் நாம் பருவமழை வெடிப்புன்னு சொல்லுவோம் அது கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு மனிதனுடைய நேரடி மறைமுக தலையீடு எதுவுமே இல்லாமல் இயற்கையாக வளர்றது தான் இயற்கை தாவரம் இயற்கை தாவரங்கள் பார்த்திங்கன்னா அயன மண்டல பசுமை மரக்காடு அயன மண்டல இலையுதிர் காடு அயன மண்டல வறண்ட காடு பாலை மற்றும் அரைப்பாலைவனக்காடு மலைக்காடு அல்ஃபைன் காடு சதுப்பு நில காடுன்னு இத்தனை டைப்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் உயிர்கோள காப்பகங்கள்ங்கிறது என்னென்னா நிலம் கடலோர பகுதிகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது உயிர்கோள காப்பகங்கள் அப்படிங்கிறது நிலம் அதே மாதிரி கடற்கரையோட பகுதிகள் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு பாதுகாக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இது பார்க்கலாம் அதாவது கலை சொற்களில் காலநிலைனா கிளைமேட் வானிலையல் அதாவது வானிலையை பற்றி படிக்கிறது மீட்டரோலஜி பருவ காலங்கள்னா சீசன் வானிலைனா வெதர் வன உயிரினங்கள்னா வைல்ட் லைஃப் ஓகே இதில் நம்ம பருவ காலங்கள்னா நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட நான்கு பருவங்கள் தான் அந்த பருவ காலங்கள் வானிலைங்கிறது அந்த குறுகிய வளிமண்டலத்தில் அதாவது குறுகிய கால வளிமண்டலத்தின் நிலையை சொல்கிறது ஓகேவா டக்குன்னு மேகமூட்டம் வருது டக்குன்னு சூரியன் தெரியுறது இதெல்லாமே வந்து வெதர் தான் நெக்ஸ்ட்டு புக் பேக் கொஷின் பார்க்கலாம் அதாவது வானிலையியல் ஒரு டேஸ் அறிவியலாகும் அதாவது வானிலையியல் அப்படிங்கிறது ஒரு வானிலை அறிவியல் தான் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியா இருக்கு நெக்ஸ்ட் நாம் பருத்தி ஆடைகளை எந்த காலத்தில் அணிகிறோம் சொல்லவே தேவையில்ல நம்ம சம்மர் டைம்ல தான் பருத்தி ஆடைகள் அணிவோம் நெக்ஸ்ட் மேற்கத்திய இடையூறுகளால் மழைப்பொழிவை மழைப்பொழிவை பெறும் பகுதி ஓகேவா மேற்கத்திய இடையூறுனால எது மழைப்பொழிவு பெறும்னா உங்களுக்கு பஞ்சாப் ஓகேவா அதாவது அந்த சைடு இருக்கிறது நார்த் வெஸ்ட்டில் தான் அவங்களுக்கு மழைப்பொழிவு அதிகமாக இருக்கும் மேற்கத்திய இடையூறுனால ஸோ இதுக்கு பஞ்சாப் கேரளா மற்றும் கர்நாடக கடற்கரை பகுதிகளில் விளையும் மாங்காய் அதாவது இந்த மாங்காயோட விலை இந்த விரைவில் முதிவதற்கு முதிரும் இல்லையா முதிர்வதற்கு காரணம் மாஞ்சாரல் ஓகேவா நம்மளுடைய மேங்கோ ஷவர் அதே மாதிரி ஒரே அளவு மழை பெறும் இடங்களை இணைக்கும் கோடு அதாவது ஒரே அளவு மழை பெறும் இடங்களை இணைக்கும் கோடுங்கிறது எதுனா சம வெப்ப கோடுகள் ஓகேவா சம வெப்ப கோடுகள் ஏ தான் இதுக்கு ஆப்ஷன் ஏ சம வெப்ப கோடுகள் இந்தியாவின் காலநிலை எதில் டேஸாக பெயரிடப்பட்டுள்ளது நம்மளுடைய இந்தியா காலநிலை பார்த்தோம் இல்லையா ஆப்ஷன் சி அயன மண்டல பருவ காற்று நிலை டிராபிக்கல் மான்சூன் கிளைமேட் நெக்ஸ்ட்டு செவன் பாருங்க பருவ காற்று காடுகள் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன பருவ காற்று காடுகள் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் டெசிடுவஸ் பாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது இலையுதிர் காடுகள் ஆப்ஷன் பி இமயமலையில் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் உயரத்துக்கு மேலே காணப்படுற காடுகள் எது அல்ஃபைன் ஃபாரஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ தானே பார்த்தோம் ஆப்ஷன் பி ஓகேவா அல்ஃபைன் காடுகள் சேஷாசலம் உயிர்கோள பெட்டகம் எங்கே இருக்குது இப்போ தான் நான் சொன்னேன் ஆந்திராவில் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க இது புக் பேக்கில் இருக்குதுன்னு ஸோ ஆந்திர பிரதேஷ் ஆப்ஷன் பி அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்க்கலாம் யானை பாதுகாப்பு திட்டம் ஆப்ஷன் டி ஓகேவா யானை பாதுகாப்பு தி
வடகிழக்கு பருவக்காற்று நம்மளுடைய நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் வந்து அக்டோபர் டு டிசம்பர் அதாவது அக்டோபர் டு டிசம்பர்ல வரும் அயன மண்டல முட்புதர் காடுகள் அயன மண்டல முட்புதர் காடுகள் வந்துட்டு உங்களுக்கு பாலை மற்றும் மறைப்பாலைவன தாவரங்கள்ல வரும் பாலை மற்றும் மறைப்பாலைவன தாவரங்கள் டெசர்ட் அண்ட் செமி டெசர்ட் வெஜிடேஷன்ல வரும் கடலோர காடுகள் வந்து உங்களுக்கு எதுல வரும்னா கடற்கரை காடுகள் கடலோரம் கடற்கரை ஓகேவா கடலோர காடுகள் கடற்கரை காடுகள் லிச்சோரல் ஃபாரஸ்ட்னு வரும் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் இந்த கூற்று பாருங்க வா பருவக்காற்று அதாவது பருவக்காற்றுகள் எளிதில் புரிந்து கொள்ள இயலாத வானிலை நிகழ்வு ஆமா ஓகேவா சிக்கலான நிகழ்வுன்னு நம்ம படித்தோம் வானிலை வல்லுநர்கள் பருவக்காற்றின் தோற்றத்தை பற்றி பல்வேறு கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர் இதுவும் கரெக்ட் தான் பட் ஏக்கு ஆர் வந்து கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷனு கேட்டால் கிடையாது ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து ஆப்ஷன் பி வரும் ஏன்னா ரெண்டுமே கரெக்டு பட் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கரெக்டாக இல்லை நெக்ஸ்ட்டு இமயமலையானது ஒரு காலநிலை அரணாக செயல்படுகிறது ஆமாம் அந்த சைடு மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வர குளிர்காற்றை கூட தடுக்கும் இந்த மாதிரி காலநிலை அரணாக செயல்படுது இமயமலை மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் குளிர்காற்றை ஆ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்திய துணை கண்டத்தை மித வெப்பமாக வைத்திருக்கிறது கரெக்ட் ஓகேவா அப்போ ஆப்ஷன் ஏ பி ரெண்டும் கரெக்டு அதே மாதிரி கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் ஏ ரெண்டும் கரெக்டு எக்ஸ்பிளனேஷனும் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு ஃபைந்து யார்ட் ஒன் பாருங்கள் ஓதக்காடுகள் இதனை சுற்றி காணப்படுகிறது ஓதக்காடுகள் எதெல்லாம் சுற்றி காணப்படுது கங்கை பிரம்மபுத்திரா டெல்டாவில் கோதாவரி டெல்டா மகாநதி டெல்டாலெல்லாம் காணப்படுது அப்போ டெசர்ட்டில் கீது உங்களுக்கு ஓதக்காடுகள் காணப்படுமா கண்டிப்பாக கிடையாது அப்போ ஃபைந்து ஆட் ஒனில் ஆப்ஷன் ஏ பாலைவனம் தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் காலநிலையை பாதிக்கும் காரணிகள் இந்தியாவுடைய காலநிலையை பாதிக்கும் காரணிகள் நம்ம பார்த்தோம் அச்சப்பரவல் கடலிலிருந்து அமைந்துள்ள தூரம் உயரம் எல்லாமே பார்த்தோம் லேட்டிடியூட் லேட்டிடியூட் அல்டிடியூட் அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த சி எல்லாமே பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் சாயில் ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் வந்து வரவே இல்லை ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப ஆட் ஒன்னாக இருக்கிறது வந்து சாயில் தான் ஸோ ஆப்ஷன் டி இதோட வந்து நாம் இந்த டென்த் நியூ புக்கில் இருக்க செகண்ட் லெசன் ஜியாகிரஃபியில் யூனிட் டூ வந்து முடிச்சிட்டோம் இந்த கடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு முக்கியமாக வந்து அடுத்தடுத்து நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஹோம் ஸ்டடி ஹெச்எஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ